इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज दस टू अटेन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब आर चैनल एंड डू नॉट फोर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन Hey everyone, this is Shivani and welcome to Student Gabri. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी एस सी इन्वॉर्मेंटल स्टडीज के बारे में यार तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना बोले सारे अपडेट्स के लिए स्टूडेंट गबरी से चलिए स्टार्ट करते हैं बी एस सी इन इन्वॉर्मेंटल साइंस के बारे में पढ़ते हैं या मतलब बात करते हैं उस बारे में तो इन्वॉर्मेंटल साइंस से ना क्या समझ आता है कि यार ऑब्वियसली आप इन्वॉर्मेंटल साइंस मतलब आप इन्वॉर्मेंट के बारे में पढ़ोगे आप आस पास सराउंडिंग के बारे में आप इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे आप इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इन्वॉर्मेंटल हेल्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे क्योंकि ऑब्वियसली इन्वॉर्मेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है अगर आपको पेड़ बचाने अगर आपको इन्वॉर्मेंट बचाना है तो आपको सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा तो सस्टेनेबिलिटी मेन टॉपिक रहेगा मेन हेडिंग रहेगी अगर आप इन्वॉर्मेंटल साइंस जाओगे तो भाई ये सारी चीजों को इन्वॉर्मेंटल साइंस बी कवर करती है तो ये तीन साल का कोर्स है यूजी कोर्स है सिक्स सेमेस्टर है इसमें तो अगर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात कर ले तो यार टेन प्लस टू में आपको फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए पीसीएम आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हो सकता है यानी कि मतलब साइंस रिलेटेड स्ट्रीम में से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं तीन साल का कोर्स है जैसे मैंने बताया पचास परसेंट आपको होने चाहिए कुछ कॉलेजेस साठ मांगते हैं कुछ कॉलेजेस सत्तर मांगते हैं कुछ कॉलेजेस अस्सी मांगते हैं और कुछ कॉलेजेस रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं उस बारे में बात करेंगे कौन से कौन से रिटर्न टेस्ट है उससे पहले मगर देख लेते हैं कौन से कॉलेजेस हैं सबसे पहले है फेरोगसन कॉलेज पुणे में है जो कि मेरिट बेस्ड है यानी कि ट्वेल्थ के बेसिस पे आपको एडमिशन देता है थर्टी थ्री थाउजेंड अप्रॉक्स की फी है माउंट कार्मेल कॉलेज जो कि बैंगलोर में है मेरिट बेस्ड है वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड की फी है एम आई टी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है मेरिट बेस्ड है थ्री लैख अप्रॉक्स की फी है सेंट जेवियर्स कॉलेज जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है मेरिट बेस्ड है थर्टी थाउजेंड अप्रॉक्स की फी है एन आई एम एस यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है मेरिट बेस्ड है नाइनटी थाउजेंड अप्रॉक्स फी है ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स अवेलेबल कराती हैं आप इनको ध्यान में रख सकते हैं मतलब इनको इनको जाने का सोच सकते हैं यहाँ पर अब इसके बाद अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की जैसे मैंने कहा रिटर्न एग्जाम्स होते हैं तो सबसे पहले है सी यू सी ई टी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है ये यू जी पी जी दोनों के लिए रहता है फिर है ल्यूपनेस जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है फिर है एन आई एम एस डबल जो मैंने बताया एन आई एम एस जिस जो कॉलेज का नाम लिया उसका एग्जाम है एन एम आई एम एस कह के अगर बात करें तो नर्सिंग मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का एग्जाम है वहाँ से कंडक्ट किया जाता है के सेट है जो कि एंट्रेंस टेस्ट है कर्नाटका के बेस्ट कॉलेज में कर्नाटका कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस टेस्ट है तो ये कुछ एग्जाम है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं इन सारे कॉलेजेस में उनका रिटर्न टेस्ट देने के बाद एग्जाम्स को क्रॉस करने के बाद अगर मैं उन टॉप कॉलेजेस को छोड़ के और कॉलेजेस देखूँ कौन से कॉलेजेस ये कोर्स और प्रेफर करते हैं जैसे मैंने बताया एल है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जलंधर में वन लाख फिफ्टी की फी है सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद तीस हजार उनकी फी है सी एस जे एम कानपुर यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है फिफ्टी फोर थाउजेंड की फी है देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद में है फोर्टीन थाउजेंड अप्रॉक्स फी है इंटरगल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है अस्सी हज़ार फी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में वन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड इनकी फी है तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं जिनको आप सोच सकते हैं कि अगर आपको बी एस सी इन इन्वॉर्मेंटल साइंस करना है यार इन्वॉर्मेंटल साइंस के बारे में मैंने बताया है मगर इस सब्जेक्ट में अंदर क्या कंसिडर करता है क्या सिलेबस है उस बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले हिंदी आता है इंग्लिश आता है आपका नॉर्मल बेसिक लैंग्वेजेस रहेंगी फिर अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ाया जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं सबसे पहले आपको बेसिक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश रहेगी इकोलॉजिकल सिस्टम है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है इन्वॉर्मेंटल इकोनॉमिक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स इकोनॉमिक्स इन्वॉर्मेंटल पॉलिसीज मैन एंड एनवॉर्मेंट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल डाइवर्स पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च मेथोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट यार कई सारी चीजें हैं मतलब आपको इन्वॉर्मेंटल रिलेटेड इन्वॉर्मेंट बचाने के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कैसे आपको सारी चीजें करने तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे तो ये इस सब्जेक्ट का मैंने ब्रीफ दे दिया मगर जैसे मैं वीडियो खत्म करती हूँ यार कैसे करती हूँ आपको भी पता चल गया होगा अभी तक अगर आपने वीडियो, मेरी वीडियोज देखी होंगी तो भाई खत्म करने पर मैं आपको जॉब प्रस्पेक्टिस बताती हूँ जॉब प्रोफाइल बताती हूँ क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं एट द एंड हम देखते हैं भाई कौन सी प्रोफाइल में जाना है क्या सैलरी रहेगी सारी चीज देखते हैं तो उसी के बारे में बात करते तो भाई इन्वॉर्मेंट जर्नलिस्ट सबसे पहली जॉब है थ्
कंसल्टेंसीज है ये सारी जगह पे आपको जॉब मिल सकती है ये सारी कंपनीज है ये सारी सेक्टर्स जॉब के लिए इन्वॉर्मेंटल स्टडीज वाले को रिक्रूट करते हैं तो यार ये रही सारी डिटेल्स बी एस सी इन इन्वॉर्मेंट स्टडीज अगर आपको करनी है और ऑब्वियसली वीडियो सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें अपडेट कर रखी है सारी चीज़ें कवर कर रखी है और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है तो आप चेक करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्टूडेंट फॉर्म भी है आप उसको क्लिक कर कर भी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं हमसे उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स रिलेटेड कॉलेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछिए हमसे और हम जल्दी जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे या जल्दी जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बाय बाय I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.